yung sako-sakaw pagbili ng okay-okay. So, halo-halo na siya. Punta kayo sa... May tao. <coughs> Hi guys, welcome back to our channel. It's me, Tita Pinoy, your Tita as an entrepreneur. If you are new in the channel, here we are trying to help small online sellers grow their business. Merry Christmas! So, kumusta po ang mga Pasko natin lahat? Malapit na po mag New Year! So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay magkano nga ba ang puhunan kapag mag-open tayo ng isang clothing business or garment or RTW. Okay? So, I hope na yung mga naka-receive ng mga bonuses from their company, e gamitin po natin sa tama yung ating mga nakuha. So, today, um, kasi marami yung nagbe-message sa akin, uh, nagtatanong kung magkano yung uh, in-invest ko for my business. Ay, by the way, guys, baka hindi pa ako nakakapag-establish ng uh, sarili ko para sa mga bago at sa mga luma na nating mga, kung naman luma, yung mga loyal uh, subscribers natin dito sa channel natin. Uh, ako nga pala si Jaja and this is my uh, business. Uh, Nagbibenta ako ng mga banko clothes. So, this is RTW Garments. Kung natawagin. So, I've been in the business for uh, yung shop ko 10 years pero yung online shop ko is 12 years na. So, marami na rin ako napagdaanan in terms of mga damit-damit. So, anyways, um, kung interesado ka na talaga at excited ka na mamuhunan para sa mga damit or mag-business about damit, please stay tuned until the very end of this video. Tapusin mo, okay? Okay, so bago natin simulan kung magkano yung ipapuhunan natin, gusto ko munang um, i-suggest sa inyo or i-remind sa inyo na kapag mag business tayo ng damit, lalo na kung limited ang mga limited yung ipapuhunan natin, I suggest na beforehand, eh, isipin nyo muna kung um, ano yung uh, target market ninyo. So, meron akong isang video nito, I think, last week. So, link ko na lang siya dito kung hindi nyo pa napapanood. Pero, ito nga, um, isipin nyo muna kung anong klaseng damit ang ibibenta ninyo. So, I suggest kung t-shirt, t-shirt lang muna. Kung dress, dress. Tapos, kung mga cute tops, yun lang muna. Huwag natin paghalu-haluin na may top, may dress, may skirt. Yung assort nito sobrang dami. Kasi, masasayang lang yung pinagpupuhunan natin. Now, Mas maganda kung meron kang um, particular na design or uh, parang category ng damit tapos galingan mo sa item niya. So example, magbebenta ka ng pantulog. Pantulog lang muna all throughout. No, palakihin mo siya para kapag nag-isip ang mga tao, saan kaya magandang bumili ng pantulog, yung shop mo kaagad yung may isip nila kapag nag na, ba? Kasi tatatak sa kanila na kapag pantulog, si seller A yan. Kapag mga t-shirt or yung mga slim cut or mga cute tops, si seller B yan. O kapag mga dresses, si seller C. So, basta ganon. Huwag natin muna paghalu-haluin. Okay? So, mag-start tayo with the local brands or yung mga local na damit. Saan ba tayo makakabili? Magkano ipupuhunan natin? So, Usually talaga ang ang uh, local na mga damit ay makikita natin to sa Taytay. So, kung may time tayo para pumunta sa sa Taytay, uh, bisitahin niyo. So, try ko mag uh, dito sa screen. Hindi yung mismong uh, supplier, manufacturer ay bibigay ko sa inyo, no? Ayoko nang mag-recommend ulit. Pero at least yung lugar, pwede niyo hanapin kayo mismo maghanap. And kung wala kayong maha kung wala kayong time na pumunta doon, pwede niyo i-search sa Facebook. Marami na rin pong mga groups na nagbebenta sa Taytay. So search niyo lang siguro Taytay Supplier or Taytay Groups or anything about or local um uh, local garments and so and so. So uh, kung magbebenta kayo ng mga local na damit from Taytay, mag-range to yung mga cute na mga blouses na nakikita nyo sa Shopee or sa Facebook and IG na binibenta for 99 pesos. Um, nag-range lang to. Ang puhunan niya ay uh, ang puhunan niya ay nag-range from 35 to 80 pesos depending on the kind of clothes. So, kung actually, kung 80 pesos, di mo nabibenta ng 99. No? So, I think yung mga 99 pesos na nakikita natin uh, from 35 to 60 pesos yun. So, of course, bibilihin mo siya ng wholesale. So, hindi lang siya dalawa peraso. So, nasa 20 pesos. 20 pesos. <laughs> nasa 20 pieces para naman sulit. ba? So, yun. Um, pwede din yung mga shorts, yung mga sweatshorts na for men. 
or for women, yung mga shorts natin na pang lalaki nag-range siya from I think uh, meron silang for as low as 80 pesos to 150 depende again sa design. So, di ba? Ganun lang siya kamura. So, marami pa may mga uh, mga pantulog, meron mga dresses na din sa Taytay, no? local um uh, manufacturers. So, pwede na siguro ang 5,000 pesos na panimula. Um, paikutin na lang muna natin. Babaan lang natin yung lifestyle natin. Huwag masyadong ma-arte. Huwag masyadong mag sa sarili para lumago ng lumago yung 5,000 na puhunan natin. So, that is for the local. Marami din silang pamipilya. May mga pantulog din. So, just go ahead and uh, search nyo uh, sa Facebook or punta kayo mismo sa Taytay. Right? Okay, for non-local naman, imported ba? <laughs> Basta hindi siya local. Okay, so let's start with ukay-ukay kasi uso din ito ngayon. Um, dinibenta siya per bale, yung per sako. So, depende to kung um, merong iba kasi, kunwari, um, romper lang, dress lang, or halo-halo na, or mga shorts lang, mga denim shorts, ganyan. So, depende siya, merong nga, uh, per kilo na per design or meron naman per kilo lang tas halo-halo na. It can range from uh, 800 to 1,200. So, depende sa, again, sa seller kung ano yung uh, uh, rules niya, like kung per design niya or per kilo. So, makakakita kayo nito sa Baclaran, sa Divisoria, or sa online mag-search lang kayo ng uh, ukay ukay bills. So, maganda din kung uh, Kung okay na tayo maglabas-labas, punta kayo ng bakalaran o kaya ng divisoria. Right. So, next, uh, usong-uso ngayon pa din ang uh, sinatawag nilang overruns or yung uh, Bangladesh na mga damit, no? Made in Bangladesh. So, yung mga t-shirt, makikita nyo, hindi ko na sasabihin may yung mga brand, pero parang may mga tags siya ng mga brand. Like, okay, sige. May iba yung mga Paul and Bear, may Zara, may H&M. Basta parang ganun yung uh, uh, mga tags na nakalagay na nakikita ko. And uh, made in Bangladesh. So, um, yung mga damit, yung mga t-shirt ng panalaki, nagre-range siya from 80 to 100 pesos per t-shirt. So, uh, kayo na bahala kung ilang piraso ang bibili ninyo and then you compute it. Pwede na rin po yung uh, 5,000 pesos again na puhunan ninyo. Pero kung gusto niyo na mas marami, at least kasi pag mas marami, mas makakamura tayo. So, 5,000 to, to 10,000, it depends on you. So, so yun, yung uh, surplus, ay surplus. So, yun, yung mga tinatawag nilang overruns or yung mga Bangladesh. Saan ito makikita? Sa Divisoria at sa Baklaran. Pero mas marami ito sa Baklaran. So, kung hindi kayo makakabuta ng Baklaran, search nyo again sa Facebook. Right. Next, ito ngayon ang pausbong. Uh, tinatawag nila yung uh, sa Shein. Kung uh, hindi kayo familiar, try ko maglagay dito ng sample. Uh, dati ang brand na to ay Shein Side. Okay? So, Parang kapareho to na ng Chick Wish, ng Choice Clothing, mga ganyan. So, hindi pa rin malaman kung, kung sino may ari ng uh, Shein na to. Kasi sa ibang bansa, like sa US, nakakapag, nakakabili din sila ng ganitong um, brand. So, pero sa China talaga to. Hindi lang natin malaman kung sino talaga may ari. So, ang sabi nila baka daw nag-overproduce. Tapos, binibenta na siya yung mga, siguro yung mga sobra. Kaya binibenta siya ng mura. Kaya nagkakaroon ng uh, bundle bundle ng uh, Shein na brand sana okay lang pero hindi ko lang kung alam to ng may-ari <laughs> na binibenta na ganito so dahil bundle bundle siya assorted nyo siya nabibili so kung merong nag-import niyan um ginagawa nila is kunwari for 30 pieces 50 100 or 1000 pieces na assorted hindi ka makakapili that can range from i think 110 per piece Regardless kung t-shirt yan, shorts, or top, basta halo-halo, ma makakabuo kayo ng 50, pe 50 pieces or 1,000 pieces. Basta mag-start siya ng uh, 110 to 145. Depende sa seller kung uh, paano niya ipipresyo or i-group yung mga item or iba-bundle yung mga item. So, 
Punta ulit kayo kung saan man yan sa... Punta ulit kayo sa Baclaran or sa Divisoria and search din kayo sa Facebook, pakakahanap kayo. So, kunwari, um, limited kayo, i-multiply nyo na lang 110 or 120 times 50 or times 30 to the mark kasi ako kaya mag-compute ngayong araw na to. <laughs> okay, so next is again yung mga... Lahat naman to kasi parang made in China. So, kung ayaw nyo na mga ganyang klaseng bundle-bundle na mga damit, and uh, gusto nyo yung mga nakikita nyo sa Shopee, sa Alibaba, sa AliExpress, sa Lazada, yung mga cute-cute-cute na damit from China, um, kung hindi nyo pa kayang mag-import from uh, China, punta kayo ng Divisoria or Baclaran, tapos maghanap kayo doon, uh, makakakuha na kayo ng mga cute na blouses, siguro from 180 to 280 and then for the dresses it can go like for 250 to 350 basta madami kayong bibili so i-budget nyo na lang kung 5,000 lang yung pera ninyo um, i-budget nyo kung saan lang siya pwede again wag yun munang paghalu-haluin um, kung blouse blouse lang muna dress dress lang muna and then sa kanyo na siya palakihin Okay, so, uh, ay, isingit ko lang pala para dun sa iba na gusto naman um, yung t-shirt lang tapos sila yung magpiprint. Ang mga t-shirts natin ngayon na mga plain, um, it can range from, uh, depende sa klase ya, kasi meron mga cotton na cotton-cotton at meron namang cotton na parang nag stretch So, depende. Pero 90 pesos to 180 pesos. So, depende sa... Um, material no t-shirt na yun tapos syempre ipapaprint nyo pa diba so kaya yung sublimation so yun compute nyo na lang kung magkano alright so ito yung tanong ang uh, 1 million question <laughs> magkano naman ipupuhunan kung gusto ko ang damit ay galing Bangkok dahil yun nga ang uh, binibenta ko dito sa shop lagi nilang tinatanong kung magkano okay so mahirap hindi naman siya mahirap, pero um, medyo mahal kasi kapag gagaling Bangkok. Kasi ako, um, binibili ko siya talaga doon sa Bangkok. Now, meron na talaga, kung hindi ako nakakapagbiyahe, meron na akong contact talaga ng supplier ko. Tapos, uh, pipili na lang ako ng mga in-order ko. And then, siniship nila dito sa Pilipinas. Okay, so pagkano? Um, ngayon kasi mas madali na dahil meron ng mga groups. I search na lang mga Bangkok supplier, Thailand gold supplier. Meron na doon nagbebenta sa mga groups para hindi na kayo pumunta ng Bangkok. Pero, uh, medyo, again, kasi mas mahal yung Bangkok uh, clothing natin. Kapag umorder kayo sa mga ganun, talagang may minimum. Hindi ka pwedeng pa isa-isa. So, that can range from, siguro, sa top, uh, 80 baht, or hindi, mga 120 baht times 2 nyo yun. So, sabihin na lang natin yung mga tops is from 240 or kaya 180 to 280. Mga ganon. Sa dress naman, um, pwede siya from uh, 280 to 480. Depende sa klase. So, pero kailangan marami kayong o-order din. Now, yung shop ko, um, meron kami nga, or ongoing sale namin ngayon. So, just in case you want, now, sa shop ko kasi, um, assorted na yung nandito sa, sa, sa store ko. So, just in case lang, oh, gusto mong itry um, para mas mababa lang yung cost mo. Whatever is the cost, less 50 pesos yun kung nakapag uh, 12 pieces ka na. So, pwede ka nang mamuhunan ng 4,990 kung sa shop namin. Pero, marami kang pwedeng pagbilhan ng uh, bangko clothings ngayon. Yun nga lang, yung mga ibang nagbebenta sa online na may mga Pilipino kasi na nasa bangko, uh, hindi ka pwedeng pumili. So, assorted na yun. Kasi nga naman, mahirap kung alang nga like, kunwari, sampu lang nito, lima lang nito, ganyan. So, mahihirapan sila. Kasi pag namimili ka sa bangko, dapat kompletong set yun. Kunwari, for a particular design, all colors, kukunin mo talaga. No choice ka. Kahit may mint green pa yan or alanganing peach, kukunin mo. So, yun. Um, pwede ka na rin mag-start with uh, 5,000 to 10,000 for the Bangkok clothes. Yun nga lang talaga. Medyo mahal kung Bangkok clothes. So, yun na guys. Um, 
I hope na may mga naisip na kayo, nagkaroon na kayo ng idea kung anong klaseng damit ang uh, ibibenta nyo next year. And uh, excited ako and uh, itag nyo ako kapag napag-open na kayo ng shop nyo. Itry ko i-visit and uh, malin nyo, makabili din ako sa inyo. So, there you go. Thank you very much. And kapag sana kung nakatulong ako sa inyo, please don't forget to subscribe, give me some thumbs up, and click nyo yung small bell para ma-notify kayo every time na may video ako. I mean, kami dito sa channel. Thank you guys for watching. I'll see you again in my next video. Stay home and keep safe.